¿Qué tal, Fernando? ¿Dónde vas tan deprisa? Me parece que eso no es asunto tuyo, ¿no crees? Pues sí, tienes toda la razón, pero como te veo directo a la comisaría, no sé, a lo mejor vas a hablar con tus amigos policías sobre el tema de Rubén. <risa> Rubén tiene muchos problemas ahora mismo, pero ¿sabes qué? Se los ha buscado todos él solito, él solo se ha metido en la boca del lobo. Y yo creo que si hay alguien que es culpable o responsable de lo que le está pasando ahora mismo, es eres tú. Sí, claro, no me hagas reír. Trabaja para ti, ¿no? Es uno de los tuyos. Deberías aprender a protegerlo mucho mejor de lo que lo estás haciendo, pero ¿cómo vas a hacer tú eso si ni siquiera eres capaz de dirigir en condiciones el negocio? Se está yendo todo de las manos y esto es solo el principio. No te emociones tanto, Fernando, que a lo mejor la próxima jugada no te sale tan bien. ¿Qué jugada ni jugada? Yo no estoy preparando ninguna otra jugada, Víctor. Yo lo único que tengo que hacer ahora mismo es sentarme a esperar cómo se te va todo de las manos por tu falta de liderazgo. ¿no? ¿Sabes quién no piensa igual que tú? ¿Quién? Tus clientes, tus antiguos clientes que ahora trabajan para mí, me los he quedado todos. Ah, ¿sí? sí. sí. ¿Qué piensan, según tú, mis antiguos clientes? Sobre... ¿Podemos dejar ya la tontería? Déjalo estar ya, Fernando. No vas a sacar nada con esta estúpida guerra. Bueno, de entrada yo creo que ya he conseguido tener a Rubén contra las cuerdas y te puedo asegurar que el próximo no estar en esa misma situación vas a ser Parece tú. mentira que me estés diciendo esto. Ya me he encargado de eso. Da igual lo que diga Rubén o lo que descubran de ese concejal corrupto. No van a encontrar nada. Muy bien. Pues si no van a encontrar nada, puedes estar tranquilo, ¿no? Si ya has hecho los deberes, no tienes nada de lo que preocuparte. ¿Verdad? Pero tú, al igual que yo, sabes perfectamente que Rubén es lo suficientemente débil y frágil como para no aguantar ni dos asaltos en un interrogatorio en esa maldita comisaría. Puede empezar a tirar de la manta y si lo hace vas a tener serios problemas. Yo que tú empezaría a pensar muy seriamente en hacerlo callar para siempre. No, ya lo he pensado, de hecho, pero yo no soy como tú, no siempre hay que tirar de pistola. <risa> que no eres como yo. No, amigo, no, tú eres mucho peor. Tú has sido un vulgar matón toda tu puñetera vida. Eso es lo que has sido tú, no sirves para otra cosa. ¿Sabes qué? Estoy seguro de que toda tu gente ahora mismo lo único que piensa sobre ti es que eres un maldito cobarde, porque no tienes lo que hay que tener para venir a por mí, para acabar conmigo. Puede ser que estén pensando eso, o a lo mejor están pensando que estoy esperando el mejor momento para atacarte. Seguro, seguro que están pensando eso. Verás, Víctor, para dirigir o gobernar un negocio como este hay que ser fuerte, hay que actuar con mano dura y hay que saber cómo hacerlo. Tus hombres hay una cosa que no saben. ¿Cuál es tu punto débil? Tu punto débil es tu novia, con su fragilidad, con su debilidad, porque no quieres que le pase nada malo, sí, ¿verdad? Es lo único que tienes contra mí, Fernando. Y yo solo tengo que acabar contigo porque ya me he quedado con todo lo demás. Muy bien, pues entonces acaba conmigo. Acabemos con esto de una maldita vez. Aquí, en la calle, Tú delante sí, de la comisaría. No, sigue así, sigue presionando, pero ya te lo advertí. Como sigas tocándome las narices, al final te voy a pegar un tiro, voy a coger el dinero y me voy a ir con Martín a un sitio donde nadie puede encontrarnos. Tú no vas a hacer nada de eso, Víctor. Porque a ti te está gustando esto de ser jefe. Te está empezando a gustar esto de mandar, ¿verdad? ¿Eh? Pero sabes que tengo bien cogida a tu novia por el cuello. Puedo hacer con ella lo que quiera. De un simple susto se podría morir. Se te están llenando de rabia los ojos, vamos. ¿Algún problema? No. Ningún problema. La gente estaba aquí hablando con el señor Quintero. De hecho, estábamos intercambiando impresiones de cuando se fugó como un vulgar ladrón de la joyería, dejando un pufo enorme. Bueno, pero fíjese, me ha pillado sacando el teléfono para pasarle el contacto de mi asesor fiscal y que así pueda comprobar que no tengo ninguna deuda y que todas las cuentas en mi negocio están en orden, pero bueno. Pues a mí me parece que había mucha tensión por aquí, así que creo que lo mejor va a ser que cada uno coja su camino antes de que se metan en algún lío. Tiene usted toda la razón. Además, yo ya he dicho lo que tenía que decir. Tengo cosas más importantes que hacer. Veo que últimamente hay mucha gente que le tiene ganas. Bueno, yo nunca he sido santo de la devoción de los demás, pero ¿qué le vamos a hacer? A estas alturas de mi vida es probable que eso no cambie, ¿no? Eh, si no le importa, inspector, tengo muchas otras cosas que hacer, así que nos vemos en otro momento.